greeting students i am omkar sir again from biology lectures and we are starting with a new chapter that is chapter number 1 that is reproduction in lower and higher plants to bachcho kaise hai reproduction ye life process hai jo hum log ne already 10th standard mein padha hai and reproduction ka ek basis जो है वो हम लोग को टेंथ स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया फिर भी ये चैप्टर इज वेरी सिंपल एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू ग्रास्प सो लेट्स बिगेन विद द चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स तो बिफोर वी स्टार्ट विद द हायर एंड लोअर प्लांट्स वी नीड टू डू सम बेसिक्स ऑफ वॉट इज बेसिकली रिप्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन से इज रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का मतलब क्या होता है ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव पपीज एंड पपीज किस से आते हैं डॉग से आते हैं सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ दैट इज पपीज किधर से आए प्री एग्जिस्टिंग डॉग से आए सो अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन वी कैन ऑल्सो से दैट अदर वे राउंड दैट प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स तो पपीज जो है वो किसकी तरह दिखते हैं वो दिखते हैं ओके उनके ओके पेरेंटल डॉग्स की तरफ सो हम लोग भी कैसे हैं वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स तो कहने का मतलब क्या है प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज रीड प्रोडक्शन सो यू कैन सी यर द वेरी एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू दैट ओके यू कैन सी ओके फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ from pre existing life so puppies becomes the new life and the pre existing life becomes the original dog parents and production of young one like parents you can see they have a very close resemblance with their parents so that is what we have reproduction but why do we have to understand the importance of reproduction sir so, reproduction important kyu hota hai to ek basic fact hai ki ओके इट्स एन वेरी इसेंशियल प्रोसेस अभी इसेंशियल इन व्हाट एस्पेक्ट इसेंशियल इन एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज मतलब क्या एक स्पीशीज को कंटिन्यू होने के लिए रिप्रोडक्शन एटमोस्ट रिक्वायर्ड है लेट्स टेक एन एग्जांपल यू हैव अ पेयर ऑफ डॉग्स एंड इट इज अ लास्ट डॉग स्टैंडिंग ऑन अर्थ ओके okay, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्पीशीज कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी एंड वट वुड हैपन इज द स्पीशीज वुड go extinct so understand that's why reproduction becomes a very very essential process because continuation of species is completely dependent on what you call it as reproduction it also maintains the continuity of life because agar reproduction na ho to life continue nahi ho payegi so that's why understand that's why reproduction becomes a very very essential process in case of all the life processes okay so this was all about the introduction then we'll speak of the types of reproduction we know that uh, classically there are two types of reproduction we have asexual reproduction and we have sexual reproduction we have quite familiar with the fact that asexual reproduction ke kuch prominent example apne ko pata hai jaise amoeba mein fission hota hai okay spirogyra mein fragmentation hota hai ऐसे क्लासिकल एग्जांपल्स आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइड्रा में बर्डिंग होता है ईस्ट में बर्डिंग होता है सेक्सुअल में क्या है जैसे मेल एंड फीमेल लगते हैं एंड उधर गैमेट फॉर्मेशन होता है सो यू हैव दिस क्लासिकल पिक्चर ऑफ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एट अ जस्ट सो वॉट वुड बी आर टास्क दैट ओके हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए कि ये सेक्शुअल में क्या होता है सेक्शुअल में क्या होता है फिर भी ओके फॉर आर रिविजन से फॉर आर रिविजन से वी वुड डिवाइड दिस ओके और आई वुड से वी वुड डिफ्रेंशिएट ए सेक्शुअल फ्रॉम सेक्शुअल बाय यूटिलाइजिंग सम पॉइंट्स सो लेट्स टेक फ्यू पॉइंट्स ओके एंड वी वुड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो पेरेंट्स रिक्वायर्ड ओके गैमेट्स प्रोड्यूस्ड ओके फर्टिलाइजेशन टाइप ऑफ सेल डिविजन वेरिएशन आर दे प्रोड्यूस इन लेस अ स्मॉल ओके मोर क्वान्टिटी देन वी हैव प्रोसेस देन प्रोजनी सो इफ यू हैव आइडिया अबाउट वॉट एग्जैक्टली वुड बी द पॉइंट तो यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड यू कैन सिंपली फुलफिल और फिल द गैप्स और कंप्लीट द टेबल यू कैन से बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट यू कैन सिंपली कंटिन्यू एंड 
we can start with the first point of parents required we all know asexual reproduction is a type of reproduction where only one parent is involved irrespective of whatever or i would say no sexes are involved so that's why asexual bola jata hai so parents required in case of asexual reproduction kitne hote hai bachcho only one so one ke liye ek uniform word hota hai uni and kitne parents have one so that's why i use the term uni parent okay asexual reproduction parents required mein kya aayega uni parent नेक्स्ट थिंग वी हैव सेक्शुअल ऑब्वियसली सर इधर दो पेरेंट्स लगते हैं एक मदर होती है एक फादर होता है तो बेसिकली आई वुड से एक मे फीमेल लगता है तो दैट मीन्स टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड दैट्स वाई आई वुड यूज अ टर्म बाई पेरेंटल इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगेन विल कम बैक टू द गैमेट्स प्रोड्यूस देखो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है तो गैमेट्स प्रोड्यूस होने का सवाल ही नहीं आता है सर तो गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो तो नो गैमेट प्रोड्यूस और गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट हाव एवर वी हैव अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल सेक्शुअल डज रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड दैट्स वाई गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज फर्टिलाइजेशन तो वो जो फर्टिलाइजेशन क्या होगा दैट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड ए सेक्शन में सर एक ही गैमेट सॉरी आई वुड से ए सेक्शन में गैमेट ही नहीं प्रोड्यूस होता तो गैमेट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो आई वुड से बहुत सिंपल फैक्ट रहेगा कि नो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड बट इन केस ऑफ सेक्शुअल गैमेट आर प्रोड्यूस सो फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टाइप ऑफ सेल डिविजन सो वी हैव अ क्लियर आइडिया दैट सर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट एंड गैमेट के लिए सिर्फ एक ही टाइप का सेल डिविजन होता है मियोसिस बट इधर सर गैमेट्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो एक ही टाइप का सेल डिविजन बचा दैट इज माइक्रोसिस ओनली बट वी कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एन अमालगमेशन ऑफ बोथ द टाइप ऑफ सेल डिविजन ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मियोसिस बट अपार्ट फ्रॉम मियोसिस इट ऑल्सो रिक्वायर्स द यूज ऑफ माइटोसिस सो बोथ द टाइप ऑफ सेल डिविजन आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट्स का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थिंग दैट इज हैड बीन आस्क इन योर नीट एग्जामिनेशन सो यू शुड हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट कीप इन माइंड दट सेल डिविजन इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्स बोथ द टाइप ऑफ सेल डिविजन दैट इज माइटोसिस एंड द मियोसिस वेरिएशन एज the mitosis is taking place there would be hardly any variation seen in case of asexual reproduction so variations are seen but slight variations are seen but if you compare with that of the sexual reproduction a vast or huge amount of uh, variations are seen so variation is more in case of sexual reproduction what would be the speed of the process i would say kya uh, rahega rate of reproduction so asexual reproduction mein ek classical example lete hain and sexual mein classical example lete hain fir hum log आंसर करेंगे बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाय टेक्स समवेयर अराउंड ट्वेंटी मिनट्स फॉर इट टू डिवाइड ओके सो सिंपली ट्वेंटी मिनट्स एक सेल से दो सेल ट्वेंटी मिनट्स में हो सकते हैं बट एक ह्यूमन से आई वुड से रिप्रोड्यूस करने के लिए इट वुड टेक अनदर थर्टीन और फोर्टीन ईयर्स एंड प्लस वन नाइन मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड फिफ्टीन ईयर्स सो इट्स अ ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम फॉर द process to occur so that means the speed of the process in case of asexual is fast or rapid and in case of sexual is slow progeny now speaking of progeny that is the offsprings i would say jo bachche rehte hain asexual reproduction mein produce hone wale unme aur unke parents mein similarity dikhti hai कितनी दिखती है ज़्यादा दिखती है कम दिखती है इफ़ यू आर सेइंग कम दिखती है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग दे आर ऑलमोस्ट आई वुड से आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बिकॉज एक्चुअली वो एक ही सेल के दो पार्ट हो जाते हैं सो कहने का मतलब क्या तो ओरिजिनल मदर सेल एंड द डॉटर सेल दैट आर प्रोड्यूस्ड आर बेसिकली आइडेंटिकल टू बीच अदर सो कैन आई यूज द वर्ड क्लोन फॉर दैट सो अंडरस्टैंड क्लोन्स द प्रोजनीज ऑफ एक्सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज क्लोन बिकॉज दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स However, in case of sexual reproduction, it is not the case. You can see yourself compare you and your parents. What would you observe that you have some resemblance? No doubt, we have seen. Okay, you have some resemblance with you and your parents, but is it like identical? No, it is there, but it is not identical. So similar, dikte ham log. So I would not use the term clones. I would use the term offsprings for that. so the progenies of a sexual reproduction progenies of sexual reproduction are usually called as offsprings so this was the very important uh, distinguishing features between the asexual 
and the sexual reproduction now we'll see the types of asexual reproduction now for simplicity purpose the asexual reproduction here is classified on the basis of the information provided in the textbook so but this is the very simple form okay so asexual reproduction ko do part mein divide kiya gaya one is natural method you can see and the other is artificial method of vp what is vp we'll see okay बट फॉर नाउ नेचुरल मेथड में क्या क्या आते हैं नेचुरली जो होता है फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन सेकेंड इज बर्डिंग थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली होता है उसको बोलते हैं वीपी ओके इन शॉर्ट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन से कौन से मीन से होता है फर्स्ट इज कटिंग नेक्स्ट थिंग इज क्राफ्टिंग okay next thing is budding again similar to that of grafting and last is micro propagation don't worry this is just the summary of what we are going to study in case of this particular lecture aaj ke lecture mein ye sare points cover ho jayenge and apart from this point there are many other points also extra points that i have to be covered we will cover in, in ahead okay let's proceed with the asexual reproduction ke thode revision points dekhte hain it does not involves any gametes so no production of gametes are involved in case of asexual reproduction production of genetically identical progeny jisko hum log kya bolte hain clones bolte hain clones are what they are morphologically matlab structurally okay and genetically matlab kya unke genetic makeup se identical individual bante hain unko kya bula jata hai clones bula jata hai so again we will see what is clones okay uh, clones are nothing but morphologically and genetically identical individuals matlab exact xerox copy in short if you say uniparental only one parent is involved and last okay so this is what we had in case of asexual reproduction so we'll proceed with the types of asexual reproduction the first type that we are supposed to study is fragmentation now fragmentation ye word sun ke hum log ko kya samajh mein aata hai bahut simple hai logically sochna let's imagine we have a long okay scale and we divide it into the two part so it is broken into fragments so similarly understand it's a type of asexual reproduction usually seen in case of a multicellular organism we have a classical example also spirogyra so what would happen the spirogyra okay mother spirogyra okay is broken due to any reason due to any reason and it would eventually give rise to two okay spirogyrae so this two daughter spirogyrae which are produced because of any reason from the fragment uh, or fragmentation they would eventually give rise to an adult formation in the sense okay they would okay develop into an individual organism so we'll see multicellular organism which breaks into fragments due to one or the other reason the reason might be anything physical injury mechanical injury or anything okay eventually example is we have already seen in case of spirogyra you can see the one mother spirogyra is divided or fragmented into two daughter spirogyra and this fragments grow into new individual they can live life independently so this was all about what we had in case of fragmentation we'll proceed to the next type of asexual reproduction that is budding okay budding is a very interesting type of reproduction asexual reproduction i would say it is which is usually seen in case of unicellular organism however multicellular organism also shows the type of reproduction that is budding so the question arises sir what exactly is budding budding kis mein dikhta hai okay we'll see what is budding okay most common type method of in case of unicellular organism such as yeast however remember the fact that apart from yeast that is unicellular organism budding is also seen in case of multicellular organism such as hydra that we had already covered up in your 10th standard but still the fact okay usually produce under favorable condition abhi iska matlab kya hota hai okay bachcho yaad rakhna agar favorable condition hai matlab kya कंडीशंस वुड सपोर्ट लाइफ ऐसे कंडीशंस अगर प्रेजेंट है तो ही माइंड में तो ही बडिंग होगा अगर कंडीशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट एंड नॉट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू इंडिविजुअल सो इट वोंट फॉलो द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो इट वोंट फॉलो बडिंग सो दैट्स वाई बडिंग यूजअली अकर्स और इज प्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑनली सो द टर्म फेवरेबल शुड बी वेरी प्रोमिनेंट यूर बिकॉज फेवरेबल का मतलब होता है लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड तो ये बर्डिंग को समझने के लिए ना हम मैंने एक 
सिंपल सा फ्रेज यूज किया है हिंदी में इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स ओके यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट स्किप ओके द फ्रेज इज दैट जब बर्ड बढ़ता है अंडरस्टैंड रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन जब बर्ड बढ़ता है तब नया लाइफ बढ़ता है जब बर्ड बढ़ता है तब नया लाइफ बढ़ता है विल सी एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन ओके बर्ड्स ऑन सेपरेशन डेवलप्स इन टू न्यू इंडिविजुअल जैसे मैंने बोला जब बर्ड बढ़ता है एक नया लाइफ बढ़ता है सो वेन द बर्ड इज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ओके डेवलप्स इन टू न्यू इंडिविजुअल ओके यू कैन सी यर देर आर टू क्लासिकल एग्जाम्पल्स फर्स्ट इज द ईस्ट एंड सेकेंड इज द हाइट्रा इन केस ऑफ ईस्ट यू कैन सी अ स्मॉल आउट ग्रोथ स्टार्टेड डेवलपिंग इट इज कॉल्ड एज द बर्ड ओके जब बर्ड बढ़ता है यू कैन सी बर्ड बढ़ने लगे बढ़ने लगे एंड इट वुड गिव राइज टू एन इंडिविजुअल बर्ड्स एंड वेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दे वुड लिव एज अ न्यू इंडिविजुअल यूर ऑल्सो इन केस ऑफ हाइड्रा यू कैन सी यूर अ स्मॉल आउट ग्रोथ इज सीन इन केस ऑफ हाइड्रा दैट इज कॉल्ड एज बर्ड बर्ड बढ़ रहा है बर्ड बढ़ रहा है जब बर्ड बढ़ता है एक नया लाइफ बढ़ता है यू कैन सी दिस इज द न्यू डॉटर हाइड्रा विच इज प्रोड्यूस एंड इट कैन स्टार्ट लिविंग लाइफ एज एन इंडिविजुअल so that is what the phrase that i framed means okay so this was all about what we had in case of budding we'll proceed to the next that is spore formation now understanding spore formation is very simple if you correlate spore with that of gametes the only difference is gametes are the products of sexual reproduction and spores are the products of asexual reproduction Now spore formation is usually seen in case of fungus. However, some algae also produce spore. And spores are, mind me, spores are asexual reproduction के products होते हैं. So इधर spore formation जो हो रहा है वो Chlamydomonas में हो रहा है. Okay, एक example से explain कर रहे हैं. Chlamydomonas जो होता है वो flagellated motile spores produce करते हैं. अभी flagellated motile spore का मतलब क्या होता है? ऐसे spore जिनमें flagella है. ओके फ्लैजिला ओके इज यूज फॉर मूवमेंट सो ऑब्वियसली इट बिकम्स मोटाइल तो ये जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो मोटाइल होते हैं दे कैन मूव ओके अंडरस्टैंड एंड कि व्हेन दे आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर द कंडीशंस आर फेवरेबल दे वुड इवेंचुअली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल सो अंडरस्टैंड यू कैन सी हियर दिस इज द जू स्पोरेंजियम दिस इज द स्पोर सैक स्पोर सैक के अंदर ये स्पोर्स बनने स्टार्ट हो गए स्टार्ट हो गए कैन सी दोर्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंड द स्पोर्स प्रोड्यूस हैव द फ्लैजला विद दैम सिंस दे हैव द फ्लैजला दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो दिस वन जू स्पोर कैन इवेंचुअली गिव राइज टू न्यू क्लमाइडोमोनास एज सच तो यू कैन इमेजिन दैट वॉट एक्जैक्टली इज हैपनिंग इन केस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन सो दिस इज द टाइप ऑफ मोटाइल स्पोर विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर इन केस ऑफ कोनीडिया फॉर्मेशन ओके बट कोनीडिया फॉर्मेशन वुड बी डन ओके आफ्टर वर्ड्स बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज बाइनरी फिजन तो सर बाइनरी फिजन क्या होता है बाइनरी बाय मतलब होता है टू ओके वेन अ सिंगल सेल इज डिवाइडेड इन टू टू डॉटर सेल वी कॉल इट एज अ बाइनरी फिजन फिजन ना मतलब डिविजन होना तो हम लोग ने क्लासिकली लास्ट टू लास्ट ईयर दर इज टेंथ स्टैंडर्ड में तीन एग्जाम्पल पढ़े थे बाइनरी फिजन के सिंपल बाइनरी फिजन दर इज अमीबा ओके देन वी हैव लॉन्जिट्यूडनल बाइनर फिजन एंड ट्रांसफर्स बाइनर फिजन इन विच वी हैड लॉन्जिट्यूडनल के लिए था यूक्लिना था ओके okay, ट्रांसफर्स के लिए पैरामिशियम था तो थ्री क्लासिकल एग्जाम्पल पड़े थे बाइनर फिजन में दिस ईयर वी हैव अ वेरी शॉर्ट पार्ट सो वी वुड ओनली कवर अप द टू एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामिशियम यू कैन सी इन अ केस ऑफ अमीबा द न्यूक्लियस डिवाइड्स यू कैन सी द न्यूक्लियस इज डिवाइड इन यर ऑब्जर्व द डाइग्राम एन फॉलो द आरो एंड देन यू कैन सी वन द न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड द साइटोप्लाजम स्टार्स डिवाइडिंग एंड दिस इज वॉट एट द एंड वी गेट टू डॉटर अमी बे तो अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली सीन द टू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वन मदर सेल एंड दैट इज द सिंपल बाइनरी फिजन बोला जाता है देन वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामिशियम अगेन इट इज इन केस ऑफ ट्रांसवर्स बाइनर फिजन तो कट कैसे हो रहा है और डिवाइड कैसे हो रहा है ट्रांसवर्स एक्सेस में कैन सी दिस फॉलो दिस एरो ओके एस ए दिस इन दिस फॉर्म यू हैव द ट्रांसफर्स बाइनर फिजन टेकिंग प्लेस सो वॉट इज हैपनिंग योर अगेन द न्यूक्लियस एंड ऑल द साइटोप्लाजमिक कंटेंट दिस स्टार्ट डिवाइडिंग टू डिस्टिंक न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाजमिक कॉन्टेंट इज प्रोड्यूस एंड एट द एंड टू डॉटर पैरामिशिया आर प्रोड्यूस ओके सो दिस वॉज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वॉट यू कॉल इट एस बाइनर फिजन एंड दिस इज वॉट वी हैड इन केस ऑफ बाइनर फिजन नथिंग मच हैज टू बी स्टडी 
next is conidia formation as i told you in case of chlamydomonas we had motile spores but in case of conidia formation that is conidia which are again non motile spores so conventionally conidias are non motile spores that means they don't have flagella and that means they cannot move on their own okay these are the spores produced usually in the fungus on the special branches or the stalks called as conidia force so understand you can see this is the stalk of the fungus and you can see this is the special stalk at the end okay this is conidia for bolata and understand this conidia for jo hote hain ye conidia for jo hai that would produce conidia okay conidia is nothing but asexual spore and whenever this conidia understand remember this conidia okay whenever it is deposited on a appropriate environmental condition to be very precise moist condition it would start it would start germinating as similar to that of what we have in case of seed however the seed is in case of sexual product conidia on contrary we have it as a asexual product so we had all of this in case of conidia formation seen in penicillium a short information penicillium is type of a fungus which produces an very important antibiotic that is penicillin this is not included in the syllabus just a simple extra thing that i wish to provide you and we had all about conidia formation till here we'll proceed to the next part that is gamule formation now gamule formation is a special type of reproduction seen in case of sponges we all know sponges we have seen in case of sponges that is 11th standard mein hum log ne kingdom animalia padha tha okay kingdom animalia mein porifera you know the first simplest okay फाइलम दैट इज पॉरीफेरा का क्लासिकल एग्जाम्पल स्पॉन्जेस है नो स्पॉन्चेस हैव टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी है ए सेक्शुअल भी है ना इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कब होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वेन द कंडीशन आर नॉट अप्रोप्रिएट वेन द कंडीशन आर नॉट फेवरेबल गेमिल फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस तो सर गेमिल फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑनली एंड ऑनली टेकिंग प्लेस वेन द कंडीशन आर नॉट favorable now you can see here an asexually produced mass of cell you can see this is the mass of cell which are capable of developing into new organism or into a new adult okay you can see this individual cell would give rise to new sponges okay and it is seen in case of fresh water sponges and this overall structure is called as gamule so अंडर अनफेवरेबल कंडीशन गेम्यूल फॉर्मेशन होता है जैसे ही कंडीशन प्रिवेलिंग हो जाए दिस गेम्यूल वुड इवेंचुअली रप्चर लाइक द सिस्ट रप्चरिंग एंड डॉटर ओके सेल्स वुड बी रिलीज इन द एनवायरमेंट एंड वेन एवर दिस डॉटर सेल्स फाइन एन अप्रोप्रिएट सबस्ट्रैटम दैट इज द बेस इट वुड कॉलोनाइज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी and this is वॉट वी हैड इन केस ऑफ गेम्यूल फॉर्मेशन नाउ वी वुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट of the asexual reproduction that is vegetative propagation bahut hi simple concept hai vegetative uh, uh, propagation mein kya hota hai vegetative propagation is nothing but reproduction of plant through vegetative parts of the plant vegetative part matlab kya non reproductive reproductive parts ko chhod ke jo bhi parts aate hain unko vegetative parts kaha jata hai jaise root hai stem hai okay then we have bud hai okay those are classical parts which are not involved in the reproduction so such parts are called as vegetative part and agar vegetative parts use kar rahe reproduction ke liye agar vegetative parts use kar rahe hain reproduction ke liye to such type of reproduction is called as vegetative reproduction or we simply call it as vegetative propagation propagate karna matlab continue karna now plant produce or uh, plants formed are genetically identical to the parent why because there is a type of asexual reproduction and bachcho asexual mein kya hoga ek hi parent involved ho raha hai and identical pura ka pura genetic material waise ka waisa hai that's why the plants formed are i genetically identical to the parents we have two types of vegetative reproduction one is natural method and other is artificial method natural method mein no human activities are involved artificial methods are usually carried out with the help of human intervention so now we would study okay natural method mein aate hai stem tuber root tuber runner leaf etc bahut sare examples hai jo last year tum log ne morphology of flowering plants or angiosperm ke bare mein hum log ne padhe the now we'll see some examples here 
ना और रूट ट्यूबर में क्या होता है डालिया एंड स्वीट पोटैटो आर क्लासिकल एग्जाम्पल यू जस्ट सिंपली एड द स्वीट पोटैटो इन द ग्राउंड एंड यू कैन सी दैट इवेंचुअली टूड गिव राइज टू द न्यू प्लांट सो इट्स द एंटायर ओरिजिनल मदर प्लांट वेन यू आर यूजिंग इट्स अ वेजिटेटिव पार्टी यू आर यूजिंग यू गेट एन न्यू प्लांट न्यू इंडिविजुअल दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देन इन केस ऑफ स्टेम ट्यूबर वी ऑल नो दैट पोटैटो हैज द आई और वी कॉल इट एज द बर्ड and bird which is capable of formation of new life that's how i would say okay it is using the vegetative part so even if you can see okay the part of the potato if you okay scoop it out along with the bud and you incorporate in the soil you'll get a new potato plant then we have runner that is in case of grass and strawberry if you have one grass in your lawn the entire lawn would get eventually converted into the grassy field so that is because of the vegetative propagation and the last but not the leaf uh, that is leaf that is used is in case of bryophyllum bryophyllum is a special type of plant in which the leaves are thick and fleshy and on the margin they pr- produces bud the, so this leaf when it falls on the ground and appropriate environmental conditions are prominent what would happen is basically it would start developing the buds would start developing and eventually it would give rise to new plant and that is what we had in case of natural method of vegetative propagation now we are left with the artificial method of vegetative propagation but jo artificial method mein kya hoga ki human activities are involved we'll see what exactly are the types okay of artificial method of vegetative propagation and how exactly it happens it is used to propagate desired varieties according to human requirement so natural mein no human activities are involved everything is happening naturally but in case of artificial people or humans okay they have a strict motto that i want this particular uh, quality in case of my plant so in that particular cases they have selective breeding and artificial method of vegetative propagation being carried out so this is how the first important reason cutting and grafting a few of the many ways through which artificial method of vegetative propagation could be taking place first is cutting as we all know cutting cutting mein kya hoga basically a specific vegetative part of the plant is being cut and this cut part of the plant is being incorporated in the soil let's take an example and explain a small piece of any vegetative part of the plant having one or more bud understand the bud part is very important is used stem cutting rose and bougainvillea you can just simply let's take an example we have a very important uh, what do you call it as plant such as like rosa everybody lo- loves rose so you are visiting your friend and you like the rose that your friend has so what you take is you take a branch of the rose just simply cut it okay stem cut karoge and you just go to your place and okay incorporate that rose cutting cutted stem into your into the soil and if you water for few days the stem part would start developing the root and eventually you get, would you would get a rose plant with yourself so this is what we have in case of rose cut okay stem cutting that is rose and bougainvillea then we have we also have leaf cutting in sansevieria okay part of leaf is basically cut then we have root cuttings in case of blackberry just just simply cut the roots and incorporate in the soil we will see this bougainvillea sansevieria and blackberry so this is what we have in case of some important ways in which cutting is resourceful as a method of artificial method of vegetative propagation here also you can see how exactly the things are taking place stem cutting this above part with the bud is okay being cut and incorporated into the soil after this cut part you can see the bud start developing the root and it would give rise to new plant then we can see root cutting here the root part along with the bud is cut and incorporated into the new, new area this the bud region start developing the shoot so this is how the system works in case of cutting okay grafting what is grafting now grafting is a type of advanced type of cutting what exactly is happening here okay parts of two plants are joined as they grow a single plant so we will take two different plants okay one part 
in which the root part is involved and one part in which the shoot part is involved so we take two parts and we just cut and graft them on each other and we allow them to fuse their tissues and eventually they grow as a new plant as a single plant okay scion is the part of the stem the part in which the stem part is used more than one bud should be involved in case of scion then we have stock the rooted plant the base of the plant which is used is nothing but the rooted plant that is the stock so the stock and the scion are the two requirements of grafting but stock and scion can only fuse if they have something called as okay meristem so here we are using only angiosperm because gymnosperm they lack the cambium cambium is a type of meristem which is responsible for secondary growth agar cambium absent hai to fusion of the two tissues won't be possible that's why grafting is usually taking place only in case of dicot plants no and not in case of monocot plant why because monocot plants lack the cambium okay budding or bud grafting mein kya hota hai simple okay jo stock hai uske upar budded part of the stem is or the bud is being grafted that's why one bud is joined to the graft in case of apple and pear we have seen such budding bud grafting or budding you can see here this is how the grafting is taking place this this region is the region in which the roots are present so this is called as the stalk and this is the region where the stem or the above part is present we call it as scion okay so this is what we had in case of stalk and scion or grafting which is usually seen in case of apple pear and even in case of alfonso mango okay you can see here this is the pictorial representation okay how exactly the stock and how exactly the scion that this is the rooted part that is called a stock and this is the stem part that is the scion and both are grafted wrapped and waxed so that no infection or microbes would enter and damage the plant and after a particular days this two tissues would start merging with each other and eventually would start growing as a single plant that is how the grafting takes place then last but not the least is the modern application of vegetative artificial method of vegetative propagation that is micro propagation which is micro propagation is an most advanced type of artificial method of vegetative propagation in which ओके टिश्यू कल्चर मेथड इज यूज टिश्यू कल्चर हम लोगों ने अगेन नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा है अ पार्ट ऑफ द टिश्यू इज यूजुअली यूज टू ग्रो इट इन टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म सो इन अंडरस्टैंड टिश्यू कल्चर इज अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मेनी प्लांटेड सो एक सिंपल प्लांट टिश्यू यूजअली योर मेरेस्टमैटिक टिश्यू इज टेक इन एंड ये मेरेस्टमैटिक टिश्यू को हम लोग अप्रोप्रिएट मीडियम है इनकॉपरेट करके ओके अलाव इट टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस इंडिविजुअल सेल्स वुड बी प्रोड्यूस एंड दिस सेल्स वुड गिव राइस टू द न्यू प्लांट्स सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द मोर मॉडर्न एडवांस्ड फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोकेशन यू कैन सी योर a part of the plant tissue main plant tissue in which the vegetative propagation has to be carried out or micro propagation has to be carried out is taken this tissue is allowed to multiply and you can see the cells are given rise individual cells can give rise to individual plant agar ye individual cells ko appropriate medium mein daloge appropriate hormones milenge inko to it would give rise to an individual plant so you can understand simply ki ek single tissue se kitne sare plants obtain ho sakte so this is most advanced form of what you call it as the tissue culture method or i would say artificial method of vegetative propagation so this is what we end up the session with and micro propagation ka yahi part hai jo hum log end karenge and with this we have completed the, the entire asexual reproduction so bachcho yaad rakhna video bahut hi important hai because it is covering all the aspects of asexual reproduction types of re asexual reproduction so sincere advice if you don't understand rewatch the video if you have any doubt contact me and keep doing the same thing like subscribe and share and we would eventually cover up the entire biology
चैप्टर बाय चैप्टर थैंक यू